ఇచ్చేది పాదాల పెదాల ఆలోచించండి అదే నాకు చెప్తాను మొత్తం చెప్తానమ్మా క్వశ్చన్లు అన్నిటి తెంపి వెళ్తానమ్మా నేను మంచిది ఏమండి ఉత్తమమైన వాటి స్వార్త ప్రకటించి వారి పాదములు ఎంతో సుందరమై ఉన్నాడు ఇది స్వార్త ప్రకటించేది పెదాల పాదాల ఏమండి నోరు కదండి నాలుగు నోరు కదండి పెదాలు కదండి ప్రకటిస్తాయి మరి పాదాలు అంటున్నాడు ఏంటండి పాదాలని ఎందుకంటున్నాడు ఏమండి ఈ పెదాలు ప్రకటించాలి అంటే మొదట పాదాలు ఏమవ్వాలి కదలాలి పాదాలు కదిలితే కదండి పెదాలు ప్రకటిస్తాయి ఏమండి ఎందుకంటే మనకు పెదాలు పలుకుతాయి కానీ పాదాలు కదలవు మనకు కూడా ఏమండి అంతేనా పెదాలు పలుకుతాయి స్తోత్రం నాయన పాట పడతానైనా నీకు కానికి ఇచ్చిన నన్ను ఎత్తుకునే దేవుడు ప్రభువ నువ్వు నన్ను ముద్దు పెట్టుకునేవాడు ప్రభువ నీ మీద చెక్కున్నవాడు ప్రభువ పెదాలు కదులుతుంటాయి కానీ పాదాలు పాదాలు అండి అందుకే అంటుంటారు కా నోరు ఏదో మంచి మాట ఉందండి మాటలు కోటలు దాడతాయి కాలు గడప దాటదు అంటుంటాడు చూడండి మాట్లాడడం ఈజీ కానీ వెళ్ళటం కష్టంతో కూడుకున్నది అందుకే అన్నాడు పెదాలు ప్రకటించాలి అంటే పాదాలు వెళ్ళాలండి దేవుని పిల్లలారా ఎవరి పాదాలు సుందరమైనవి అన్నాడండి ఉత్తమమైన వాడికి స్వార్థ ప్రకటించే వారి పాదాలు ఎంతో సుందరమైన ఉన్నాడండి ఎందుకండి దేవుడికి పాదాలు సుందరంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు పాదాలు దేవుడికి సుందరంగా కనిపిస్తున్నాయి తెలుసా నువ్వు బైబిల్ చేత బట్టి స్వార్థ నేర్చుకొని బయటికి అడుగు పెడుతున్నావు పల్లెలకు పట్టణాలకు వెళుతున్నావు అంటే నీ అడుగు పడుతున్నది భూమి మీద అనుకుంటున్నావా నీ పాదం పడుతున్నది భూమి మీద అనుకుంటున్నావా కాదు కాదు దేవుని పిల్లలారా సాతానుగాడి తల మీద అర్థమవుతుంది మీకు వాక్యం నేర్చుకొని బైబిల్ చేత బట్టి పల్లెలకు ప్రాంతాలకు పక్క వీధికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వేరే రాష్ట్రాలకు నువ్వు వెళుతున్నావు అంటే నీ పాదం పడుతుంది భూమి మీద అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఆ పాదం ఎవరి మీద పడుతుందో తెలుసా సాతానుగాడి తల మీద ఎలా చెప్పగలం అందుకే ఆయనకు సుందరమైనవి ఎలా చెప్పగలం ఎలా చెప్పగలమంటే ఏమండి మనందరం ఇలా రోజు స్వార్థ ప్రకటించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి స్వార్థ ప్రకటించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే రోజుకు ఒక్క వ్యక్తికి రాజ్య స్వార్థ చెప్పినా ఒక్కొక్కరు ఒక్క వ్యక్తికి రాజ్య స్వార్థ చెప్పినా ఒకనొక దశలో కనీసం యేసు క్రీస్తు వారి రెండవ రాగడలకు సమయం ఆసన్నమవుతుందా కాదా ఏమండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్పుకుంటూ 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 వెళ్ళిపోతాం అనుకోండి ఎప్పుడైతే చిట్ట చివరి వ్యక్తి దేశు క్రీస్తుని గురించిన రాజ్య స్వార్థ వింటాడో విన్న మరుక్షణం ఏమైపోతుంది విన్న మరుక్షణం ఏమైపోతుందండి యేసు క్రీస్తు వారి రెండవ రాకడ రాకడ యేసు క్రీస్తు దగ్గరగా ఆయన నోటి ఊపిరి చేత దాన్ని సమరించి ఆయన ఆగమన ప్రకాశం అవుతుంది దాన్ని నాశనం చేసేస్తాడండి ఏమండి యేసు క్రీస్తు అంతగా చెప్పాడు మనకి ఎంత అర్థం అయిపోయింది వాక్యంలో ఇది అంత దయాన్ని తెలీదా ఆయన చెబుతున్నాడు మనం వింటున్నాం మనం చదువుకుంటున్నాం ఇప్పుడు లెసన్ మాట్లాడుకుంటున్నాం క్లాస్ చెబుతున్నాను ఏమిటి ఇప్పుడు దయ్యం మన మధ్యలో ఉంది ఉండి వింటూ ఉంది అంటారా వినలేదంటారా మొత్తం గుడ్లు మెటకెత్తుకుంటే చెవులు చాటలు చేసుకుని వింటూ ఉంది ఇప్పుడు వింటూ ఉంది ఇప్పుడు జలల దయం టైప్లో వింటూ ఉంది ఉంది ఇది చెప్పు 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 నువ్వు చెప్పు లెసన్ ఎంత మాత్రం చెప్తావో నీ సంగతి వాళ్ళ సంగతి కలిపి ఉతుక్కుంటా నేను అనుకుంటుంటా అది రా చెప్పేసి బయటికి రా నిన్ను చూసుకుంటాను నేను నిన్ను చూసి ఏం చేసుకోలేకపోయినా వాళ్ళను మాత్రం అమ్మా నాయన ఇన్నాళ్ళ నుంచి నా గురించి ఏం తెలియకోకుండా దయ్యం అనగాని ఏమనుకున్నారు మా వాళ్ళు ఇంతవరకు మా వాళ్ళు దయ్యం అనగానే పో ఏ శక్తిని జయం అంటే పరిగెత్తుంది అనుకున్నారు బైబిల్తో తలకాయ కొడితే పోతుంది అనుకుంటున్నారు వేప మండలతో కొడితే పోతుంది అనుకుంటున్నారు నూనె రాసి ఓ పో అని కొడితే వెనక్కి పడుతున్నారు వెనక్కి పడేదా దయ్యం నీకు చెయ్యి మీద పెట్టి సైతాన పో టాచ్ అంటే పాట అని పడుతుంది అనుకున్నావా ఏసు రక్తం చేసి దయమా ఫోన్ ఏసు క్రీస్తిన కొండ శిఖరం దగ్గర దిగిలిసి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే నా కాళ్ళకి ధన పెట్టు అనిందా ఎవరిని ఏ ఏసు క్రీస్తు పేరు చెప్తే పరిగెడుతుంది అనుకున్నావో ఆ ఏసు క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఇదిగో నాకు ఒక్కసారి నువ్వు ధనం పెట్టు మొత్తానికి ఇచ్చేస్తానంటుంది ఎవరికి ఆశ చూపుతుంది సకలము కలిగించిన వాటికి అన్నిటిని ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన ఇచ్చిన ఆయనకి చెప్తుంది నా జీవులు ఖర్చు తీసి నీకు ఖర్చు నాకు ఒకసారి ధనం పెట్టు అనట్లేదు ఏమండి నా సెల్ ఫోన్ లాక్కొని ఒకసారి నన్ను సార్ అంటే సెల్ ఫోన్ ఇస్తాను నీ సెల్ ఫోన్ నీకు అన్నట్లుంది ఇది ఆయన సృష్టిని తీసుకో నీ తీసేసుకుని నీకు ఇస్తాను ఒకసారి ధన పెట్టి అంటుంది అన్నది దేవుని పిల్లలు మనవాళ్ళు ఏమనుకున్నారు బై ఒకనైతే బైబిల్ కొడుతుంది సైతాన్ బైబిల్ కొట్టి సచ్చిన ఒక ఆడమన్న అమెరికాలో పో పో మనవాళ్ళు కూడా బైబిల్తో పటాపట పటాపట కొడుతుంటారు ఇది బైబిల్తో కొడితే పోతుందా వేపంటతో కొడితే పోతుందా టచ్ అంటే పోతుందా ఎనక్కి పెట్టి టచ్ కాదు నీకు టచ్ కాదు పాతాళం తెలుసండి టచ్ టచ్ అంటే పడుతుంది అనుకుంటున్నారండి కాదండి అదంతా భ్రమండి దేవుని పిల్లలారా భ్రమది టచ్ అంటే పడేది కాదు అది అన్నీ వింటుంది అది ఆ దాని పవర్ అంటే తెలుసుకుంది కానీ మీరు అన్నీ వింటుంది ఇప్పుడు అన్నీ వినేసి నా ముగింపు గురించి చెప్తావా వీళ్ళు 
అప్పుడప్పుడు దేవుడి కోసం వాక్యం ఎక్కడ నాలుగు మాటలు చెప్పారా ఏమండి మీరు చెప్పారు పంచారంటే మీ అడుగులు ఎక్కడ పడ్డాయి ఆ రోజు ఎక్కడ పడ్డాయి సాతాను యొక్క తల మీద పడ్డాయి ఏమండి ఎవరైతే ఉత్తమమైన వాటి గురించి స్వార్థ ప్రకటిస్తారో దాని తల మీద తొక్కినట్టేనండి దాని తల మీద తొక్కినట్టే చిత తొక్కినట్లేనండి అన్నాడు రండి అందుకేనండి స్వార్థ చెప్పాలి దేవుని పిల్లరా ఎవరి దేవుడు పని చేస్తే యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడలో వస్తాడండి కానీ మనం పని పక్కన పెట్టి రా ప్రభు రా ప్రభు రా ప్రభు అంటే వస్తాడండి ఈరోజు చేస్తున్నది ఏంటి సమాజం రా ప్రభు రా ప్రభు ఆయనకి అయితే చెవుడు అయినట్టు రా ప్రభు అంటే తెలుసు వినబడుతుంది లేస్తాడు సింహాసనం మీద నుంచి లేచాడు అంటే వస్తాడు కానీ ఆయన లెగటానికి అవకాశం ఎవరు కల్పించారు లెగటానికి అవకాశం ఎవరు కల్పించారు ఏమండి మరి స్వార్త ప్రకటించి వస్తాడు కదా అంటే క్రైస్తవులు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారంటారా ప్రకటిస్తున్నారంటారా క్రైస్తవులు మన వాళ్ళు చేసేది ఒకటే ఆదివారం రాగానే బైబిల్ సంఘలో పెట్టుకొని నేరుగా చర్చికి వెళ్ళిపోయి ఒక నాలుగు పాటలు పడుకుని ప్రస్త పాస్టర్ గారు చెప్తున్న వాక్యం వినేసి ఉన్న డబ్బులు అక్కడ పడేసి ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడి దశం బాగా లేవు సంజులో పడేసి నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పిల్లలు స్కూల్కు అయ్యగారు ఆఫీస్కు అమ్మగారు వంట గది లేకి అంతేనా అంతేనండి ఆ తర్వాత అయ్యగారు వస్తారు పిల్లలు వస్తారు అందరు తింటారు అమ్మగారు మళ్ళీ తోముకుంటారు అక్కడ పెడతారు మళ్ళీ ఉదయం లేగానే అయ్యగారు ఆఫీస్కి పిల్లలు స్కూల్కి అమ్మగారు వంట రూమ్ లేకి ఏమండి ఆ తర్వాత బిడ్డ మీద కప్పుకొని పడుకుంటారు ఉదయాన్నే లేస్తారు మళ్ళీ తోముకుంటారు తింటారు రుద్దుకుంటారు తోముకుంటారు తినుకుంటారు పోతారు వెళ్ళిపోతారు తిండం తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా ఆదివారం వస్తే చర్చి వచ్చిందా బైబిల్ మాత్రం పొరపాటునే చదవరు మళ్ళీ ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారు క్యాలెండర్లో చదువుకుంటారు ఇలా చేస్తున్నావంటే అది నిన్ను తొక్కుతోందా నువ్వు దాని కాలకింద దాని కాలకింద మనం పడ్డాము మన కాలకింద అది పడిందా ఆలోచించండి దేవుని పిల్లలారా బాగా ఆలోచించండి ఏమండి స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారా క్రైస్తవ బిడ్డలు దేవుని మీరు పోను మీరు ఇతరులను వదిలేండి మనకు మనం పరిశీలన చేసుకున్నామండి మన బ్రతుకులు మనం చూసుకున్నామండి సువార్త ప్రకటిస్తున్నారా ఆడవాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు మగవాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు వంట రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు చదువుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది చదువుకో ఉద్యోగం చేసుకో నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకో గిల్లు కట్టుకో నాలుగు బట్టలు కొనుక్కో పిల్లలు కను పెళ్లి చేసుకో తిను బిర్యానీ వండుకొని కానీ సువార్త నీకు బిర్యానీ పెట్టింది స్వార్త కోసమే అన్నం పెట్టింది స్వార్త కోసం నీళ్ళు పెట్టింది స్వార్థ చేస్తావని భార్యను ఇచ్చింది స్వార్థ భార్యను సాటి అయిన సహాయం ఎందుకు ఇచ్చాడు నువ్వు స్వార్థ ప్రకటన చేస్తూ ఉంటే నీకు సాటి అయిన సహాయంగా ఉండాలి స్త్రీ పురుషుల్ని వారి పిల్లలు మొత్తం ఈ సకల ప్రకృతి ఎందుకు ఇచ్చారు తెలుసా స్వార్థ ప్రకటించడానికి తొక్కించడానికి అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు తొక్కించడానికి అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ తొక్కేవాళ్ళు ఏది ఉన్నాడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు సిద్ధంగా దాన్ని తొక్కించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం పదహారు ఇరవై రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం సమాధాను కర్తయ్యకు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ కింద శీఘ్రముగా చితక తొక్కించును దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు లేదా దేవుడు దానిని మన కాళ్ళ కింద తొక్కించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు లేదు చెప్పండి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు అండి సమాధానకు అధిపతి కర్తయ్యకు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ కింద శీఘ్రముగా చితక తొక్కించాలనుకుంటున్నాడు చితక తొక్కించును సిద్ధంగా ఉన్నాడు అండి ఎలా తొక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎలా తొక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు శీఘ్రంగా తట్టుకోలేకపోతున్నాడు శీఘ్రం ఫాస్ట్ గా తొక్కండి తొక్కండి ఎవరు తొక్కుతారు ఎవరు తొక్కుతారు ఎవరు మదరపల్లో తొక్కుతారా చిత్తూరులో తొక్కుతారా తిరుపతిలో తొక్కుతారా పులేందులో తొక్కుతారా ఆ తమిళలో తొక్కుతారా కనడాలో తొక్కుతారు ఎవరు తొక్కుతారు అని చూస్తున్నాడండి రెడీగా ఉన్నాడు చిత్తుకు తొక్కించడానికి ఏమండి నువ్వే తొక్కు అంటున్నాడు నేను తొక్కిస్తానంటున్నాడా నువ్వే తొక్కు అంటున్నాడు నేను తొక్కిస్తానంటున్నాడా స్టూడెంట్ టెన్త్ స్టూడెంట్ ఎంత బాగుందో సమాధాన కర్తయ్య దేవుడు శీఘ్రంగా సాతారని మీ కాళ్ళ కింద చితక తొక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడండి తొక్కే వారేరండి తొక్కే స్త్రీలు ఉన్నారా తొక్కే పురుషులు ఉన్నారా ఆలోచించండి దేవుని పిల్లరా అంటే ఇప్పుడు తప్పు మందా దేవుడిదా దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రాబ్లం ఎవరి పక్క ఉంది ఇప్పుడు రావడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు తొక్కించడానికి ఈయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏమండి తొక్కేవాడు ఎవడు ప్రకటించేవాడు ఎవడు చెప్పండి దేవుని పిల్లలారా అందులో కెరియర్ ర్యాంక్స్ చదువులు విజయవాడ అయిపోగా నెల్లూరు అట్రాగని ఇటు ఏమండి క్రైస్తవ బిడ్డలండి విజయవాడ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ వేస్తారు ఆ తర్వాత బిటెక్ ఎంటెక్ అంటాడు బెంగళూరు దొంగతాడు వాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే అక్కడే ఉంది అంత పెంట 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 జీన్స్ ప్యాంట్లు కలర్ సట్లే అన్నీ అక్కడ ఏమండి అటు నుంచి అటే పోతాడు రారా రారా నేను ఎందుకు వస్తాడు ఆదాంకు లేని బాల్యం మనకి దిగిచ్చాడు తెలియదు సాయంత్రం తలని చిత్త తొక్కాలేలాగా తెలియదు అంటే మనము తొక్కము మన పిల్లలు తొక్కనివ్వము మనం ఏం తొక్కుతామో తొక్కితే ఓలు నొప్పులు వస్తే ఒకరినొకరు తొక్కుకుంటాం మనం అంతేనండి ఓలు నొప్పులు వస్తే ఒకరినొకరు భార్
ఇరవై వేల కోట్లు పెట్టి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి జైలతో దాకా ఏదో చేసేస్తే కొడుకులు కొడితే ఊగే కూర్చుంది ముందు కూడా ముక్కు పగలు తెచ్చాడు మళ్ళీ లేపి కూర్చోబెట్టారు తెలుసా తెలుసా మీకు తెలీదా ఏమ్మ ఇంత మైకులర్రా మీరు అంటే ఊరికే సీరియల్లో చూసుకుంటారు తప్ప వాస్తవాల కాసేపు ఆ సీరియల్లో పక్కన పెట్టి కలవారి చిన్న పెద్ద ఎంపి కూతురు అండి పెళ్లి కూతురు చిన్నారి పెళ్లి కూతురు అంట పెళ్లి కూతురుకు పెళ్లి కాకుండా వెళ్ళిపోయింది తెలుసు లేదు మీకు తెలుసా తెరమి చూసావు చిన్నారి పెళ్లి కూతురును నిజంగా చూడు అక్కడ చిన్నారి పెళ్లి కూతురుకు పెళ్లి కాకుండానే వెళ్ళిపోయింది పాతాలానికి చిన్నారి పెళ్లి కూతురు పెద్దోడు మోసం చేశాడు వేలాడింది ఉయ్యాలు ఊగినట్టు దానికి తెలుసా మీకు స్క్రీన్ మీద కాదు స్క్రీన్ బయట అవి ఇవి యథార్థాలు దేవుని పిల్లలారా కాసేపు ఆ స్క్రీన్లు ఆపేయండి ఆ టీవీలు సీరియళ్ళు ఆడవాళ్ళకు ఎక్కేది కాక అండి మొగళ్ళు కూడా ముంచేసారండి నిన్ను ముంచింది ఎవరు తెలుసా ఇద్దరు ముంచింది ఎవరు ఇప్పుడు సైతానం రాత్రి వస్తున్నావు హోటల్లో తింటూ అంటే ఏదో సీరియల్ వస్తున్నప్పుడు వెంటనే తప్ప తమ్ముడు ఎంత పని చేశారు తమ్ముడు సైతాన్ గాడు ఒకప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలంటే భార్య భర్తలు రెడీ అయిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు భర్త రాకపోతే ఆపేసుకునేవాళ్ళు వాడు ప్లాన్ చేసి నా పిల్లలు సినిమాకు రాలేకపోతున్నారు సరైన చూడవలసిన సినిమాలు చూడలేకపోతున్నారు ఒకవేళ సినిమాకి వచ్చినా సరే ఒకే సినిమా చూస్తున్నారు వీళ్ళు మూడు గంటలకు ఒకే సినిమా చూస్తారు మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళు కొనుక్కొని తినలేక అవస్థలు పడుతున్నారు దోమలతో కొట్టించుకొని ఇప్పుడు ఏ చీలో ఫ్యాన్లు వేసుకొని చూడేసేటట్టు నా పిల్లలకు నేను జాగ్రత్త పడతాను అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెంచాలి దీన్ని పెంచే వాళ్ళు గడ్డం పెంచుకుని పనికి రానులు అక్కడ ఉంటారు అమెరికాలో నాసాలో వాళ్ళకి దిపుతాడు బర్ర కనిపెట్టరా 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 ఈడు జుగర్ బర్గ్ గాడు పెట్టురా ఫేస్బుక్ పెట్టురా పెట్టురా గూగుల్ పెట్టురా 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 మీరు రాండ్రా లోపల కూర్చొని రంగా పెట్టుకొని రా టీవీ సావండి మీరు మేము మీరు ఇట్లే సావాలి మీరు పళ్ళు పట ఎవరిని మింగుదని వెతుకుతూ అంతేగా తెచ్చిపెట్టి పాపాల బైరోని ఇంట్లో పెట్టాడు ఇంకెప్పుడు బయటకు వస్తారు ఆడలు అసలు ఇప్పుడు ఏడు వరకు ఉంటే మన ఆడలు ఉండదు సగం మంది లేచిపోతారు చెప్పకుండా మీకు తెలిసినా లేదు సత్యం మీకు తెలియదు పెట్టండి ఏడు వరకు ఎందుకంటే పిలుస్తున్నా చిన్నారు పిలుకుతారు రా ఆకర్ష ఆకర్ష ఈ ఆకర్ష మొగు నిమజ్జనం అండి ఏంటి నేను అందుకే ఆడలు అంటున్నాను తాగే వ్యక్తిని తాగుడుపోతులు అంటున్నారు ఇప్పుడు తాగ మందు తాగే వ్యక్తిని తాగుడుపోతు అయితే సీరియల్ ఇప్పుడు రోజు చూసి నువ్వు సీరియల్ పోతువు కాదా కాదా తా పాప మగవాళ్ళని మాత్రం తాగు తాగుడుపోతుంది మా ఆయన తాగుడుపోతుంది అన్నావు మరి నువ్వు సీరియల్ పోతువు కాదు అది బయటికి కనపడుతుంది బయటికి కనపడదు అవునా కదా మగవాళ్ళ బయటికి కనపడుతుంది పాప వాళ్ళ అమాయకులు తాగే అంటుంటాడు ఈమె గుట్టుగా లోపల అంతా చూసి బయటకు వచ్చి ఏదో జానీ జానీ ఎస్ పాప డైపులు చెప్పాడు తినే ఈటింగ్ షుగర్ నో పాప అని వచ్చింది బయటికి జానీ జానీ ఎస్ పాప తినేసాడు షుగర్ ఇడు ఈటింగ్ షుగర్ నో పాప లోపల మొత్తం మింగేసి ఆదివారం బయలు పెట్టుకుని బయటకు వస్తుంది ఇంకేం చెప్తుంది సువార్త ఇంకేం చెప్తా సువార్త ఈ పిల్ల ఈ పిల్లలను కాలేజీలు పంపించి వీళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఏం చేసింది అమ్మగారు తప్పించుకోలేదు అమ్మగారు నిటడు మూసేసుకున్నాను అమ్మగారు చిన్న గాయగారిని మూస్తుంది ఒకప్పుడు మగవా ఆడవాళ్ళు చూసేవాడు సీరియల్లు ఏంటి మీరు అసలు సీరియల్ అంటే అసలు దరిద్రంగా ఉంటాయండి ఒకసారి మొహం తిప్పితే నాలుగు సార్లు చూపిస్తుంటాడు అందరి మొక్కలు కెమెరా పెడతాడు ఈ లోపు అరగంట అవుతుంది మూడు గంటల సినిమా అండి సీరియల్ తెగది ఇది మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది ఇది మూడే పర్మనెంట్ గా బయటకు రాకుండా మధ్య మధ్యలో నో ప్రాబ్లం మధ్య మధ్యలో గ్యాపులు లేకుండా తేజ సినిమాలు జమిని సినిమాలు అన్ని వస్తుంటే నువ్వు బయటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు షుగర్లతో బీపలతో ఇంట్లోనే చచ్చి పడుకోవచ్చు బయట ఆ సీరియల్ మళ్ళీ వేస్తారు చూసేవాళ్ళు ఉంటే ఎందుకేడు వాడు మన వాళ్ళ సంగతి తెలిసి మన ఆడవాళ్ళ సంగతి వాడికి దేవుని మళ్ళీ రేటింగ్స్ ఒకటి ఏమండి మగవాళ్ళ కూడా అలవాటు చేసేసారండి ఇప్పుడు సీరియల్ ఇంకా వీళ్ళిద్దరు బయటకు ఎప్పుడు వస్తారు ఓహో వీళ్ళిద్దరు మూసేసాడు ఇంట్లో ఇంకెవరున్నారు ఆ పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇటు బీటీకి వీళ్ళు పంపిస్తుంది కూతురులను ఇటుకి ఎంటెక్ పంపిస్తాడు వీళ్ళని ఇలా మూసేయాలి అబ్బా ఒకప్పుడు లవ్వులతో మూసేసేవాడు ఒకప్పుడు లవ్వులతో మూసేసేవాడు ఇప్పుడు లవ్వులు ఓల్డ్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు లవ్వులు దాటిపోయారు ఇల్లు దాటి చెప్పరు మనకి ఇల్లు దాటిపోయారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆండ్రాయిడ్ ఫోను ఇజ్జాలు మనకి ఇంత పెట్టె పెట్టాడు ఇంట్లో మనకి ఇంత పెట్టె పెట్టాడు కొందరైతే ఇంత పెట్టె పెట్టుకుంటారు పాపల బారు టీవీ ఎంతది కిందికి పైకి ఇట్టుంటారు వాళ్ళు దాని మీద మీద పడితే సత్తారు ఇల్లు తెలుసు మీకు అది మీద పడితే సత్త గుడ్లు పెట్టుకు సత్తరు బా మూడు పిల్లలు దాని పైన పెట్టుకుని కింద ఎలా ఉంటారండి వీళ్ళు ఆ వచ్చింది పోయింది కొట్టింది వాళ్ళకేమో ఇంత పెట్టే పెట్టాడు వీళ్ళకేమో ఇంత పెట్టిచ్చాడు చేతికి నీళ్ళు ఇదే ఇదే ఇంకా ఫేస్బుక్ ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు నెట్ అంటేనే వల ఈ పిల్లల్ని ఇలా నెట్లు పట్టింది వాళ్ళని అక్కడ
దేవుని పిల్లలారా మీరు ఆలోచించండి ఏమండి కనీసం మీరు ఆలోచించండి వద్దండి కల్లుపోతాయండి దానివల్ల బ్రతుకులు నాశనం అవుతాయండి పొరపాటున సీరియల్లో ఉండే ఇక్కడ మన బాబు ఉందనుకో నువ్వు సేమ్ ఆ అమ్మాయిలాగే ఉన్నావనుకో ఈ ఆమెలాగా యాక్ట్ చేస్తుంటుంది ఇక్కడ తెలుసా మీకు బ్రతుకులు నాశనం అండి వద్దండి కల్పితాలండి అవి దేవుని పిల్లలు అందుకే ఏమన్నాడండి అందుకే ఏమన్నాడు తెలుసండి ఉత్తమమైన వాటి గురించి స్వార్థి ప్రకటించే వారి పాదములు ఎంతో సుందరవులు ఉన్నాడు వాక్యం నేర్చుకునే స్వార్త వస్తుంది ఇప్పుడు సీరియల్ చూస్తే నోట్లోంచి ఏమొస్తుంటాయి సినిమాలు సీరియల్ నోట్లోంచి ఏమొస్తుంటాయండి రాత్రి చక్రవాకంలో నేను దివాకర్ తన్నాడే కింద పడ్డాడా అని అడుగుతుంటుంది వాళ్ళ ఆవిడ ఏం చేసింది బాత్రూంలో పడిందా బెడ్రూంలో కింద పడిందా ఇవే అడుగుతుంటారు ఆలోచించండి దేవుని పిల్లలారా అందుకని దేవుడు మాట చెప్తున్నాడు ఏడండి తొక్కి తొక్కించటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు తొక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏమన్నాడండి శీఘ్రంగా మీ కాళ్ళ కింద యేసు క్రీస్తు తలను చిత్త కొట్టాడు యేసు క్రీస్తు తలను చిత్త కొట్టాడు తండ్రి అయిన దేవుడు దాని మెడను వంచి పట్టాడు నీ పాదల దగ్గర పెట్టాడు ఇంకేం చేయాలి ఇప్పుడు దాని దాని మెడ వంచి నీ పాదల దగ్గర పెట్టాడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటి ఈ కాలెత్తి దాని మీద వేయడమే ఈ కాలెత్తి దాని మీద వేయడమే కాలెత్తి కూడా దాని మీద వేయలేవా కాలెత్తి దాని మీద వేయలేవా ఎంత దారుణం ఎంత దారుణం చెప్పండి దేవుని పిల్లల ఆయన తలను చిత్త కొట్టాడు తండ్రి ఏమో దాన్ని వంచేసి కాళ్ళ కింద పెట్టాడు తొక్కేవాడేడి తొక్కే ఎందుకు తొక్కలేదు ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ మొత్తం తొక్కేసాడు వాడు నువ్వు సువార్తకు వస్తావా అందుకే చూడండి మళ్ళీ ఏమంటారు తెలుసా ఓ పొరపాటున సీరియల్లోంచి బయటపడి సినిమాల్లోంచి బయటపడి ఈ అన్నిట్లోంచి బయటపడి పొరపాటున స్వస్థబుద్ధి వచ్చి బైబిల్ ఉదయం తమ్ముడు చెప్పాడు ఏడు దయ్యాలు పడతాయని చెప్పి మగ్లే మరియా ఓ వదులు దయ్యాలని పోయి బైబిల్ శంకలో పెట్టుకుని చర్చికి కానీ ఏదైనా స్వార్త ప్రకటనకు వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఏమంటారు ఎక్కడికి పోతున్నావో చర్చికి పోయి అమ్మ వెళ్తుందమ్మా చర్చికి అబ్బా అంటారు చూసారా దయ్యం మళ్ళీ వాళ్ళలో దొరుకుతుంది వాళ్ళలో దొరుకుతుంది భార్యలు దొరుకుతుంది భర్తలతో వెళ్ళావులే నీ సంగతి ఏం కానీ చర్చి కూర్చోంటది చూసారా ఎంత తెలివిగా దొరుకుతుందో నిన్ను చెయ్యి నివ్వదు చేసే వాళ్ళని చెయ్యి నివ్వదు చేయిలో అలాగే ఉంచేసింది ఎంత ప్లాండ్గా ఉందో చూడండి దేవుని పిల్లల దయం ఈరోజు అందుకేనండి దేవుడు తొక్కించాలనుకున్న తొక్కే వారు కొరవైపోయారు మరి ఈ మాటలు వింటున్నావు కదండి రోషం వస్తుందండి మరి నీ బిడ్డని ఇవ్వగలవా సైతాన్ని తొక్కడానికి చిత్ర తొక్కడానికి నీ బిడ్డని ఇవ్వగలవా నీ కుమార్తెని ఇవ్వగలవా నీ కొడుకుని ఇవ్వగలవా పోనీ నువ్వు రాగలవా మనం ఏటైపంటే మనము తొక్కం మన పిల్లలు కూడా తొక్కనివ్వం ఎందుకంటే మనం తిండి కోసమే ఉద్యోగాల కోసం దాని కోసం తిల కోసం బతికాం మన పిల్లల్ని కూడా లైన్గా దాంట్లో తెచ్చుకుంటాం తప్ప ఎవరండి పంపేది ఎవరు పంపేవారు లేరు వెళ్ళేవారు లేరు పోనీ మనం వెళ్ళాం వెళ్ళే వాళ్ళనైనా పంపుతామా వెళ్ళే వాళ్ళనైనా పంపుతామండి పంపమండి దీనికి కారణం ఎవరు తెలుసా నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వకుండా నీ ఆలోచనలు దేవునికి రాకుండా నీ నువ్వు నువ్వు బైబిల్ని చదువుకోకుండా నీ బిడ్డలను దేవుని కోసం పెంచకుండా దీని వెనక అతల మాస్టర్ ప్యాన్ ఎవరిదో తెలుసా మాస్టర్ ప్యాన్ ఎవరిదో తెలుసా సాతానుది ఎందుకంటే వీరు గడప ఎందుకండి ముస్లిమ్స్ని పట్టుకోదండి అది హిందువులు పట్టుకోదండి అది ఎందుకంటే వాళ్ళని ఏమంటది వాళ్ళ వాళ్ళ నష్టం ఏమి దానికి లేదు హిందువులు ఏమనాల్సిన అవసరం లేదు ముస్లిమ్స్ ఏమనాల్సిన అవసరం లేదు గ్రీకులు ఏమనాల్సిన అవసరం లేదు ఈజిప్షియన్స్ ఏమనాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒకవేళ దానికి ప్రాబ్లం అంటూ వస్తే ఎవరితో ప్రాబ్లం ఎవరితో ప్రాబ్లం క్రైస్తవులతో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇక వచ్చారు వీళ్ళు బైబిల్ పట్టుకున్నాడో బైబిల్ నేర్చు చదివాడో నేర్చుకున్నాడు ఇంకా బయలుదేరతాడు స్వార్థకి బైబిల్ పట్టుకుంటే బయలుదేరతాడు క్రైస్తవుడు కానీ క్రైస్తవుడు స్త్రీ కానీ కాదు దేవుడు పని దేవుడు పని అంటది అందుకే ఇప్పుడు క్రైస్తవుల్ని బాగా పాడు చేయాలి అనుకుంది ప్రపంచంలో బాగా పాడైపోయిన వాళ్ళ పేరు దేశాల పేర్లు చెప్పండి అమెరికా గొడ్డలు ఉండవు ఇంగ్లాండు అస్సలు ఉండవు జర్మనీ బొత్తిగా ఉండవు అంతేనండి రోము ఇంకా వాళ్ళు అసలు ఊహకు అందకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు మొగోళ్ళు మొగోళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు ఆడోళ్ళు ఆడోళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు ఆడ ఏమో కుక్కని చేసుకుంది మన తెలుసు పేపర్లో చూసారు మీరు నా దగ్గర పేపర్ కటింగ్ ఉంది నలభై సంవత్సరాలు జూలీ ఆమె పేరు దాని పేరు డాలీ జూలీ వెళ్ళి డాలీని చేసుకుంది తెలుసా మీకు ఈ జూలీ వెళ్ళి డాలీని చేసుకుంది అదే మనిషి కుక్క కుక్కను పెళ్ళా కుక్కను ఓసి నీ దుంప దేగ ఏమండి నువ్వు మనిషివా డైనాసార్వా ఆలోచించండి కడుపుకి అన్నం తింటున్నావా బిర్యానీ తింటున్నావా ఆలోచించారు ఏమని జోక్స్ అండి జోక్లు అవి సీరియస్ వాళ్ళు తెలుసా మీకు అయిపో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అండి తొక్క తెల్లగుండే సరిగ్గా అడ్రస్ దొరకకుండా పోతున్నారు వాళ్ళు సైకిల్ వేసుకుని ప్రపంచంతో తిరుగుతాడు ఏం పని లేదు దానికి తెలుసా మీకు ఈ పిచ్చర్లు అంతా వస్తున్నారు ఇక్కడ కారులో ప్రపంచం అంతా ఏంటండి మీ ఈ ఈడికి మీడియా వాడికి ఏం తెలియదు ఈడు వాడు బాచ్చే దయం బాచ్చే ఇల్లు కూడా మీడియా వాళ్ళు కూడా దయం బాచ్చే ఎందుకంటే వీడు ఇంత సెమినార్
ఈ సాక్షి ఈనాడులు అన్నివే తప్పిపోయిన కుక్క కింద పడిన ఇలియాన పైకి లేపిన విజయ్ ప్యాంటు చింపుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఇలాండి అన్నీ ఇవేనండి ఇంకేం లే ఏం లేవా ఇంత కార్యక్రమం చేస్తున్నావు నీకు 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 అందదా నీ కెమెరాకు నీ పేపర్కు రాయడానికి చేతులు రాదా రానివ్వదు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళ బాస్ ఉన్నాడు పైన కూడా వాడే దయ్యం రానివ్వడు టీవీలో రానివ్వడు ప్రజలను కూడా మీరు మీరు కాబట్టి బయటపడి వచ్చారు ఎట్లో మీరు కాబట్టి వచ్చారు కానీ మన వాళ్ళ చూడుపు ఎలా ఉంటారు నా సాయం రంగం ఇప్పుడు టీవీలు పెట్టుకొని శబ్దం సౌండ్ రాకుండా కిరికి వేసుకుని చూస్తుంటారు తెలుసా మీకు దేవుని వరలారా ఆలోచించండి ఎక్కడెక్కడండి క్రైస్తవులను విడిచిపెడితే వాక్యం చెప్తారు వారు వాక్యం చెప్తే హిందువులు ముసు ప్రపంచం అంతా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచం మారకుండా ఉండాలంటే ఎవరిని గుప్పిట్లు పట్టాలి క్రైస్తవుని అందుకే చూడండి క్రైస్తవ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా గుట్టలిప్పుకొని తిరుగుతున్నాయండి బ్రిటిష్ రాజకుటుంబం పాడైపోయింది వాళ్ళ పిల్లలు పాడైపోయారు ఒక పిల్లలు కాదు వాళ్ళకి తెలుసు కదా మీకు బ్రిటిష్ రాణి మనవరాలు కేట్ మన వచ్చింది కదా పిలుపు భార్య వ్యాధి ఎందును బాధ ఎందును ఆరోగ్యం ఉందో అని చెప్పింది పెళ్లిలో నీకు మాత్రమే లోబడి ఎందునని అని పాస్ట్ అయిన సరికి ఇది నేను చెప్పనండి అమ్మ నీకు మాత్రమే లోబడి ఎందునని నేను చెప్పను పో అంటుంది ఆమె ఏమ్మ అంటే ఆ మాట నేను చెప్పను అంటే కారణం ఏంటి ఈడికి నేను లోబడి ఉండనని దేవుడు ఏం చెప్పాడు నీ భర్తకు లోబడని ఏమేం చెప్తుంది ఈడికి నేను లోబడి ఉండనని ఏంటి అప్పుడు ముసలి ఏం చేయాలి ముసలి ఉంది అక్కడ ఆ ముసలి మూడు కోట్లు ముసలి దానికి కొట్టుకునే సెంటు మూడు కోట్లు తెలుసా మీకు ఎల్జి పెద్దరని ఎవరు అనుకుంటారా మీరు ఆ ముసలి దానికి కొట్టుకోవడానికి మూడు కోట్లు లిఫ్ట్కి ఇవ్వసిలో కూడా తెలుసా మీకు పోతుంది ఎప్పుడో కుడుతుంది తెలియదు దేవుడు నమ్ముకుందని అనుకుంటున్నారని ముత్తది నమ్మలేదు మన వచ్చారు వాళ్ళ కొడుకు వచ్చారు ఇంతకుముందు దేవుడు గురించి చెప్పాడా వాళ్ళ మనవాడు వచ్చాడు మనవాళ్ళు వచ్చింది కేటు దేవుడు గురించి చెప్పారా షారుఖ్ అన్న సల్మాన్ కృపై కలిసారే ఒరే యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడు నాయన బైబిల్ దైవ గ్రంథం నాయన నరకం పరలకం నాలుగు మాటలు చెప్తే నమ్మరా అండి నమ్మరా అని చెప్పి చెప్పరండి వాళ్ళు చెప్పని చెప్పరండి వాళ్ళు ఎందుకంటే మింగేసిన దయ్యం వీళ్ళందరినీ కూడా క్రైస్తవ దేశాలను మింగేసి పాలకులను మింగేసి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ మింగి అబార్షన్ చట్టబద్ధం చేయించి ఎటువంటి చట్టాలు వస్తున్నాయి చూడండి దేవన పిల్లరా ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ మింగేసి ఏదో అందుకు చూస్తా ఉందండి అది ఎవరు చెప్తారు ఎవరు వెళ్తారని దేవన పిల్లలారా దేవుడు అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాడు దాన్ని చిత్త తొక్కించారు చిత్త తొక్కే వాళ్ళు ఎవరు దీని దీని వెనక అట్లా ప్లాన్ ఉంటాడు తెలుసా అది ఊపిరి పోసుకొని బతకాలి ఇప్పుడు దానికి ఊపిరిని పోస్తున్నది ఎవరు ప్రతిరోజు దానికి ఊపిరిని పోస్తున్నది ఎవరండి నువ్వు కాదా నువ్వు కాదా మీరు ఆలోచించండి నువ్వు స్వార్త ప్రకటించడం లేదు అంటే నీ పిల్లలకు స్వార్త ప్రకటించడం పంపించడం లేదు అంటే దేవుడి పని కోసం నువ్వు గుప్పిలు విప్పట్లేదు అంటే చివరికి జీవితం జీవితం జీతం అంతా నీ కోసమే తిన్నావు కనీసం ఫెన్షన్ డబ్బులు అన్న దేవుడికి ఏమిస్తున్నారు చెప్పండి అప్పుడు మళ్ళీ అంత చేసేస్తాడు ఎప్పుడు దేవుడికి ఇచ్చేది దేవుడికి ఇవ్వవు దేవుడి కోసం రావు అంటే ఇప్పుడు దయ్యానికి ఆయుష్ బోసిన దేవుడు చెప్పండి ఇప్పుడు అందుకేనండి ఒక మంచి మాట చూస్తారు చివరిగా ఒక మంచి మాట చూస్తారా హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి దేవుని పిల్లారా హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండవ వచ్చిన కాబట్టి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్లను బలపరచుడి మరియు కుంటి కాలు బెనకక బాగుపడు నిమిత్తము నీ పాదములకు మార్గంలో సరళం చేసుకో స్వార్థ ప్రకటించడానికి అన్నాడు ఏంటి దేవుడు ఏదైనా తోటి అక్కడ ఏదైనా తోట ఏమన్నాడు నువ్వు దాని తల మీద కొడతావు అది నేను మడి మీద కొడుతుంది అన్నాడు నువ్వు సువార్త ప్రకటిస్తున్నావు అంటే నీ అడుగు దాని తల మీద పడుతుంది నువ్వు ప్రకటించడం లేదు అంటే నువ్వు ప్రకటించడం లేదంటే కారణం ఏంటి ఏం లేదు పాము కాటేసింది నిన్ను నువ్వు స్వార్థ ప్రకటించడం లేదంటే మడి మీద ఏం కొట్టింది ఇప్పుడు నిన్ను పాము కడిచేసింది నిన్ను ఏం లేదండి అమ్మ సువార్తకు రానండి నేను రాలేని పోదిన అన్నదనుకో చూడండి వెనక్కి ఎందుకు కొట్టేసింది పాము వేసింది కాటు కాటేసింది ఈ పాము వేసినా కూడా మందు వేసుకోవచ్చు ఆ పాము వేస్తే మంది ఎవరు వస్తారు ఇప్పుడు ఆలోచించండి రారండి అందుకే ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు పన్నెండు పన్నెండులో కాబట్టి వడలిన చేతులు ఏమైపోయాయి చేతులు ఏమైపోయాయి వడలిపోయాయండి పనిచేయడానికి లేకుండా పోయి వడలిన చేతులను మోకాలు ఏమైపోయాయండి సడలిపోయాయి చేతులు వడలిపోయాయి మోకాలు సడలిపోయాయి దేనికి కొట్టింది మడం మీద చేతులు సడలిపోయి మోకాలు వడలిపోయి ఇంకటి స్వార్థం ప్రకటిస్తాడు ఎత్తడానికి చేయి రాదు పిల్లడానికి కాలు రాదు అందుకే ఉంటున్నాడు వాటిని బలపరచండి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్లను బలపరచండి మరియు కాలు ఏమైపోయిందండి ఎందుకు కాలు కుంటిది అయిపోయింది ఇది బాగున్నవాడు ఎంత బాగా నడుస్తాడు పాము కుంటిన ఎలా నడుస్తాడండి కుంటి 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 కాలు కొట్టేసింది పాము దయం కొట్టేసింది కుంటి కాలు వెనకక బాగుపడు నిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సమరలము చేసుకునండి అన్నాడు అలా మార్గం సరళం చేసేవి సెమినార్లు అండి మీకు నేర్పి దేవుడి పనిలో పెట్టేవండి సెమినార్లు బైబిల్ విజ్ఞాన కళా
అమ్మా అపరాధం వలన శరీర మందు సున్నతి పొందక యుండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా అన్నాడు దేవుడు అంటే యేసు క్రీస్తు దయ్యాన్ని ఎలా కొట్లాడు చెప్తున్నాడు పని చేసి రాత్రి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల మన మీద రుణంగానున్నా మనకు విరోధముగాను నుండిన ఆ పత్రమును మేకులతో శిలవకు కొట్టి దాని మీద చేవరాతను తుడిచివేసను మనకు అడ్డం లేకుండా దాన్ని ఎత్తేశాడు అన్నాడు ఇంకా మీరు కాదు కొలిసి ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి బాగుంటుంది ఆయన నిరాయుధులుగా చేశాడు అంటాడు దయ్యాన్ని ఏం చేశాడు తెలుసా అపవాది సంబంధులను నిరాయుధులుగా చేసి బాహాటంగా పట్టు తెచ్చి వెడుకు కనపరిచను అంటాడు అండి కొలిసి రాసిన పత్రికలో దేవుని పిల్లలారా యేసు క్రీస్తు దాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు అందుకే ఉన్నాడు దేవునికి లోబడి ఉండండి అపవాదిని ఎదురించండి అప్పుడు వాడు ఏమైపోతాడు వాడు పారిపోతాడు అన్నాడు వాడిని ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎదిరిస్తే పారిపోతాడు దేవునికి లోబడి ఉండి ఎదిరిస్తే పారిపోతాడు అండి దేవుని పిల్లలారు మీరు ఆలోచించండి అండి అన్నిటికీ వచ్చి మెలికి ఎది పెడుతుందండి స్వార్థ ప్రకటన స్వార్థ ప్రకటన నువ్వు బైబిల్ చేత పట్టి నేర్చుకొని బయటికి వెళ్ళటం అనేది చిన్నది కాదండి యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడకు సంబంధించింది దయ్యపు వినాశనానికి సంబంధించింది నీవు పరలోకానికి ఆరోహణం అవడానికి సంబంధించింది చూడండి దేవుని పిల్లరా పని ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మీరు ఆలోచించండి రా పని ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మీరు ఆలోచించండి ఆ పని చేయకుండా చేస్తుంది దయ్యం నేను బైబిల్ చదవనిస్తుంది పాట పాటనిస్తుంది ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళనిస్తుంది కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వదు సువార్తకు మాత్రం వెళ్ళనివ్వదండి అందుకే చూడండి ప్రపంచమంతా క్రైస్తవులు సుమారు మూడు వందల యాభై కోట్ల మంది సగం మంది ఉన్నారు క్రైస్తవులే ఈ మూడు వందల యాభై కోట్ల మంది ఉన్న ఏడు వందల కోట్ల మందికి ప్రకటించడం ఎంతసేపు అండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చేపించాలండి కనీసం సగం మంది చేయకపోయినా సగం మంది ఒక్కొక్కరు ఇద్దరికి చెప్పినా ప్రపంచమంతా రాజ్య సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది కదండి ప్రకటింపబడిన యేసు క్రీస్తు వస్తాడు కదండి యేసు క్రీస్తు రాలేదు అంటే ఏం జరగట్లేదు అనమాట మనం ఏమనుకుంటున్నాం టీవీలో సువార్తే రేడియోలో సువార్తే కరపత్రలో సువార్తే సంఘంలో వాక్యమే బయట వాక్యమే తిరిగేది అంతా ఉంది కదా స్టిక్కర్లు కూడా అన్ని ఉన్నాయి కదా మరి ఏంటబ్బా ఇంత పని జరుగుతున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు రాలేదు అనుకుంటుంటాం జరుగుతున్నది రాజ్య సువార్త భిన్నమైన సువార్త ప్రకటింపబడుతున్న ఉత్తమమైన సువార్త ఉత్తి వాటి గురించిన సువార్త ఏంటి ఇంతకు ఉత్తమైంది ఏంటి ఉత్తుది ఏంటి ఇది చెప్తానండి టైం ఎంత చూడండి నాకు అమ్మా ఎందుకంటే ఇచ్చిన టైం పోస్టర్లో ఫాలో కావాలి కదండి ఐదు లోపే అయిపోవాలి ఎంత నాలుగు నాలుగు ఇంకాల్ అంగా నాకు ఒక ఇరవై నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఉందా వెరీ గుడ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది దేవుని పిల్లలారా జాగ్రత్తగా మీరు ఏదో మంచి పాయింట్ చెప్పిపోయినండి ఉత్తమమైన వాటి అంటే ఉత్తు అంటే ఉత్తమమైన వాటి అంటే తెలిసి ఏంటో తెలుసా అండి నిన్ను పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళే స్వార్థ అంటే ఉత్తమమైనది అనగా నిన్ను పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయే మాటలు నీవు పుట్టింది దేవుడి కోసం బ్రతకవలసింది దేవుడి కోసం నీ శరీరం ఆయన పని చేయడానికి ఇచ్చాడు నీ మరణము కూడా ప్రభువు నందు నిద్రించాలి దేవుడి కోసం బ్రతకాలి నీకున్న చరచరాస్తులు దేవుడి పని కోసం ఖర్చు పెట్టాలి నీ శరీరాన్ని సజీవ యాగం చేసుకోవాలి క్రైస్తవుడవుగా బిల్డింగ్లు బిల్డింగ్లు కలిగి ఉండడం కాదు అన్న వస్త్రములు మాత్రమే కలిగిన వాడవై సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి మీకు అర్థమవుతుందా క్రైస్తవులకు దేవుడు పర్మిషన్ ఏమిచ్చాడు అన్నానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు వస్త్రానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఇంటికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు అన్న వస్త్రములు గలవారం అయి ఉండి సంతృప్తి కలిగి ఉందాము అన్నాడు ఇది చెప్పగానే మీకు సీరియస్ వస్తే కొంత బీపీ రేజ్ అవుతుంది ఇల్లు వద్దా మాకు అంటాడు ఏమండి అన్న వస్త్రాలు ఇచ్చాడండి అన్న వస్త్రములు గలవారం అయి ఉండి సంతృప్తి కలిగి ఉండము అన్నాడు మనం ఒక ఇండ్లను పోలి ఒక ఇండ్లు వేసుకున్నారు రెండేం లేచి బాడకి ఇచ్చుకుంటారు మూడేం లేకపోతే బాడకి ఇచ్చుకుంటారు ఏమండి దేవుడు పనికి ఆలోచించండి ఇవ్వండి దేవుడి కోసం నీ సమస్తాన్ని పెట్టి తల్లులు పిల్లలు సమస్త కుటుంబం వాపిస్తం తీసుకున్న తర్వాత దేవుడి పనిలో సజీవ యాగమై చివరికి దేవుడి స్వార్థ చేస్తూనే మరణించాలి ఇది ఉత్తమమైంది అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది దేవుడి పని కోసం నువ్వు చదవవలసింది దేవుడి పని కోసం ఉద్యోగం చేయవలసింది దేవుడి పని కోసం మీకు అర్థమవుతుందండి మీకు అర్థం ఉత్తమైంది అంటే అర్థమవుతుందా నువ్వు పుట్టింది పని కోసం అయినప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను నీ దినములు లెక్క నీకు తెలిసా మాట్లాడాను దుర్దినములు మాట్లాడాను హోప్ స్కూల్లో ఏంటి మనం పుట్టింది దేవుడి కోసం అయినప్పుడు అంటే నువ్వు చదువుకుంటున్నావు అంటే దేవుడి పని కోసం చదవాలి నువ్వు ఉద్యోగం దేవుడి పని కోసం చేయాలి పెళ్లి దేవుడి కోసం చేసుకోవాలి పిల్లలు దేవుడి కోసం కనాలి పెంచేది దేవుడి కోసం పెంచాలి చివరికి పిల్లలు దేవుడి కోసం పెరిగేటట్లు సహాయ తయారు చేయాలి బిడ్డను కోడలు దేవుడి కోసమే మనవళ్ళు దేవుడి కోసమే మనవరాళ్ళు దేవుడి కోసమే అంటే దేవుడి సేవ చేయడం ఇవ్వని వాడాలి ఆ పని చేయడానికి ఇవ్వని వాడాలి కానీ మనం ఇలా ఉన్నాం రివర్స్ ఉందా ఇది ఉత్తమమైనది ఇప్పుడు ఉత్తి చెప్పమంటారా ఇది దేవుడి కోసం పుట్టిన నీవు నీ సమస్తం దేవుడి కోసం ఖర్చు పెట్టి నీ జీవితాన్ని దేవుడి కోసమే సజీవ యాగం చేసుకునేది ఉత్తమమైన సువార్థ ఎందుకంటే
మరింగా అసలు అక్కడ ముగింపు లేని లోకం అండి ఈ చిన్న జీవిత కాలాన్ని ఇస్తే ముగింపు లేని లోకం పరలో మనం పరలోక సంబంధం పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి దాన్ని జ్ఞాపకం మనం ఉంచుకునే ఇలా మరలా వెలుగు 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 కలిగి ఉంటుంది బైబిల్ అంతా ఇవే మాటలండి ఉత్తమైన స్వార్థం అంటే బైబిల్లో వెళ్ళిపోవాలి ఈ లోకం నీది కాదు నీ వెన్న వెనకటలో మట్టికి చేరును ఆత్మతాం దయచేసిన నీ బాల్య దినం సుస్థితులను స్మరణకు చేసుకో వెడ్దాం 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 సమస్తం వెడ్దాం ప్రసంగి సమస్తం పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాం పౌలు గారు చూసారా బైబిల్ అంతా అంటే ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఇది వద్దు అంత ఖర్చు పెట్టుకో దేవుడి కోసం వెళ్ళిపో పని చేసుకో పని చేసుకుని బైబిల్ చెప్తా ఇది ఉత్తమమైంది దేవుడి కోసం పుట్టిన నీవు దేవుడి కోసం మరణించు దేవుడి కోసమే జీవించినది ఉత్తమమైన స్వార్త ఇప్పుడు ఉత్తిత్తి దానికి సంబంధించిన స్వార్థ చెప్పమంటారా ఉత్తి స్వార్థ అంటే చెప్పమంటారా దేవుని నమ్ముకో మంచి చదువు వస్తుంది దేవుని నమ్ముకో మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది దేవుని నమ్ముకో మంచి భార్య వస్తుంది దేవుని నమ్ముకో ప్రమోషన్ వస్తుంది దేవుని నమ్ముకో పిల్లలు పుడతారు దేవుని నమ్ముకో ఆ పిల్లలు అమెరికాకి పోతారు దేవుని నమ్ముకో నీ అప్పులు పోతాయి దేవుని నమ్ముకో కడుపులో గడ్డలు పోతాయి దేవుని నమ్ముకో కోర్టులో కేసు పోతుంది దేవుని నమ్ముకో నాకు మొత్తం అంతా ఇది నేను ఏం చెప్పారు మొత్తం తెలుసు నాకంటే ఎక్కువ తెలుసు మీకు నాకంటే ఎక్కువ ఇని మీ చెవులు తూట్లు పడున్నాయి ఏమండి పండగలు పండగలు అన్నీవే రండి అందుకే పాంప్లెట్లు కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంటాయి వ్యాధి చేత బాధపడుతున్నావా ఆ మరి ఏం చేయమంటారు సుఖరు బిబి ఊరు అందరికీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏంటి పిల్లలు లేరా లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత అప్పుల ఎక్కువ మంది పర్సెంట్ దాంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఉద్యోగాల లేని వాళ్ళు ఎక్కువ నిరుద్యోగం ఉంది ప్రమోషన మొత్తం ఈ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ ఏ బ్యాచ్ ఉందబ్బా కేసుల అవును పదండి మొత్తం లోపల అన్ని ఇవి చెప్పి అన్ని నీకు దేవుడు అదిస్తాడు ఇది ఇస్తాడు ఇది ఇస్తాడు ఆలోచించండి ఇది ఉత్తుత్తి వాటి గురించిన స్వడ అడుక్కు తినే బోధ అంటాడు బైబిల్లో దీన్ని దయ్యపు బోధ అంటాడు దేవుడు బైబిల్లో దీన్ని తెలుసా మీకు కాస్ట్లీ పదాలు పడాడు భయంకరమైన తెగ్గొట్టే పదాలు పడాడు అడుక్కు తినే బోధ దయ్యపు బోధ అంటాడు తెలుసా దేవుని పిల్లలారా ఏమండి మీకు ఎవరైతే మీకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఏసు క్రీస్తు నమ్ముకో అన్నాడు అనుకోండి అది ఏసు వార్త ప్రకటిస్తున్నాడు అనమాట ఆ వ్యక్తి ఉత్తుత్తిది అంటే ఈ లోకానికి సంబంధించి ఈ భూమి ఈ భూమి మీద ఆకాశం కింద ఉద్యోగం ఆకాశం కిందే మట్టి లోకం మీదే పెళ్లి మట్టి లోకం మీదే భార్య మట్టే బిడ్డలు మట్టే ప్రమోషన్ మట్టి లోకానికి సంబంధించిందే ఇల్లు మట్టి లోకానికి సంబంధించిందే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇవన్నీ ఉన్నా కదా ఇప్పుడు ఉత్తమమైనవి చెప్పండి దేవుడు యేసుక్రీస్తు దేవదూతలు పరలోకం కిరీటం సింహాసనం ఏమండి ఇది ఉత్తమమైందండి దానికంటే ఉత్తమమైంది ఏముందండి మీకు అర్థమవుతుందండి మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇదో నీకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని చెప్పి ఇదో ఈవిడ ఇంతిచ్చింది ఆవిడ ఇంతిచ్చింది ఆయన ఇంతిచ్చాడు ఇంతిచ్చాడు నువ్వే తీస్తా ఉంటాడు తెలుసా మీకు మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేది అదే మెసేజ్ అయిపోగానే మొత్తం మెసేజ్లో కూడా ఏమని చెప్తుంటాడు నువ్వు మరణించక ముందు పోయి దేవుడు పని చేయాలి నాయన నీ పిల్లలు దేవుడి కోసం పెట్టు నాయన ఉద్యోగం కోసం కాదు నాయన నువ్వు పుట్టింది గుప్పెడు జనడు పొట్టను నింపటానికి గుప్పెడు మెతుకు కుక్క సంపాదించుకుంటారు మెతుకులు ఏ పని చేయని కుక్క కూడా సంపాదించుకుంటారు నాయన మెతుకుల కోసం కాదు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని మొదట వెతకండి ఆ తర్వాత మీకు అక్కడగా అన్నాడు నువ్వు ఉద్యోగం వస్తే దేవుడు పని చేస్తా ఉద్యోగం ఇస్తే దేవునికి ఇస్తా ఆశ దోష అప్పడం వాడు అనుకుంటాడు తెలుసా మీకు మనం లేటే అనుకున్నారు దేవుడిని నాకు గవర్నమెంట్ ఇస్తే ఉద్యోగం ఇస్తానండి మన మన బ్యాచ్ ఎలాంటి చూడు చెప్తాను దేవుడిని నాకు ఉద్యోగం ఇస్తానండి ఫస్ట్ జీతం దేవునికే అంటాడు తల మీద వేసి ఒక ముట్టిక ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఏంటి ఉద్యోగం వస్తే సత్యంత వరకు నీకు పెన్షన్తో సహా దేవుడికి ఎంత ఇస్తాడంట ఫస్ట్ జీతమా బా అపరం ఓ మేధావి ఇదా ఫస్ట్ జీతం ఇచ్చి మిగతా జీతం దేవుడికి మిగతా జీతం దేవుడికి మళ్ళీ చర్చికి వచ్చి ఏమేమి పడతాడు నా వెండి కన్నా కాంబు డడ్డ నక్కర పెం 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 ఉంటుంది ఇక్కడ తెలుసా అండి నా దేవా జేకును ఏది నీ వెండి నీ కనకం తనువు నా దీదిగా రానిపోని దిక్కును చెప్పుకో పడ్డ దేవుని పాట పడతా నేను రానుపో అంటాడు ఏమండి వెండి కనకం దేవుడికి ఇచ్చారా ఎక్కడిచ్చారు వెండి కనకం నీ బిడ్డకి ఇచ్చావు నీ కొడుకు ఇచ్చావు నీ బీరు వాళ్ళు వేసుకున్నావు సస్సు సస్సు దేవుడికి ఇచ్చావు బంగారు తీసుకో ఇది మా పిల్లలకు గుండెల మీద తంతున్నారు ఇల్లు తీసుకుని దేవుడు పనికి అంటారండి అనరండి అనరండి ఎవరు వేసి ఎవరు కొట్టారనమాట ఎవరు కాటే ఎవరు ఎవరు కాటేశారు వేసేసి దయం ఈ రోజు మనకు కనపడుతున్న వాళ్ళంతా కాటు వేయబడిన వారు తెలుసా రేపు క్లాసు కూడా వస్తారనుకున్నారా రేపు మిమ్మల్ని క్లా కా సైతాన్ని గారి కాటేశాడో మీ కాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయో మిమ్మల్ని వాడి కాటేశాడో మీరు వాణ్ణి దొక్కారో సోమవారం చూద్దామండి కాలేజీలో సో చూద్దామండి చూద్దాం ఏమండి నిజంగా ఈ స్ట్రెంత్ వస్తుందా అండి అక్కడ ఉన్నటువంటి రూమే ఉండదు ఎందుకు తెలుసా అండి మధ్య మధ్యలో మళ్
బాగా కట్టినా పోతావు కట్టకపోయినా పోతావు రోగం వచ్చినా పోతావు రాకపోయినా పోతావు కారు కొన్నా పోతావు కొనకపోయినా పోతావు పెళ్లి అయినా పోతావు అవ్వకపోయినా పోతావు మొత్తానికి నువ్వు పోతావు పోయే క్యాండిడేట్ నువ్వు పోతావు నువ్వు నేనా నువ్వే నువ్వే పోతావు మరి నువ్వు నేను పోతాను నీకు తెలియని వాడు చేస్తుంటాను ఏమండి మనకు హిందువులకు మనకు ఇతరులకు తేడా ఏంటి తెలుసా అండి మనకు వాళ్ళకున్న తేడా తెలుసా వాళ్ళు అని తింటారు మనం అని తింటాం వాళ్ళు బట్ట కడతారు మనం బట్ట కడతాం వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తుంటారు మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం వాళ్ళు వంటలు వండుకుంటారు మనం వంటలు వండుకుంటాం వాళ్ళు చెప్పులు వేసుకుంటారు మనం చెప్పులు వేసుకుంటాం వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు మనం స్కూల్కి వెళ్తాం వాళ్ళు బస్సు ఎక్కుతారు మనం బస్సు వాళ్ళు ఆటో మనం ఆటో వాళ్ళు రైలు మన రైలు మనం హాస్పిటల్కి అన్ని చేస్తాం కానీ లోకానికి తెలియంది ఒకటి మాత్రం నిరాటంకంగా మనం చేస్తుంటాం బాగా వినండి మదన పిల్ల క్రైస్తవ బిడ్డలారా బాగా వినండి అన్ని జనులకి మనకున్న పెద్ద తేడా ఏంటి తెలుసా అండి వాళ్ళలాగే బట్టలు కడతాం తింటాం ప్రయాణాలు చేస్తాం అన్ని ఉంటాయి కానీ వారికి తెలియంది వారికి అర్థం కానిది నిరాటంకంగా మన జీవితంలో ఒకటి కొనసాగుతూ ఉంటది ఏంటో చెప్పండి సువార్త ప్రకటన ఉత్తమమైన వాటి గురించి చెప్పే సువార్త ప్రకటన ఆలోచించండి దేవుని పిల్లారా వాళ్ళకి తెలియదు పాపం ఇది వాళ్ళు మాలాగే కట్టుకున్నారు తిన్నారు అనుకుంటారు అన్ని వాళ్ళలాగే ఉంటాయి కానీ వారి బుర్రకు అందరిది ఒకటి మాత్రం అనర్గలంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది అదే స్వార్థ ప్రకటన ఆ స్వార్థ ప్రకటన కోసం ఖర్చు పెట్టు ఆ స్వార్థ ప్రకటన కోసం తిరుగు ప్రయాణాలు ఆ స్వార్థ ప్రకటన కోసం ఎక్కడికి కావాలని వెళ్ళు దేవుని పిల్లలారా కానీ దయ్యం ఏం చేసింది తెలుసా మూసేసింది మూసేసి ఏం చేస్తుంది నీకు రోగం ఉంది నీకు రోగం ఉంది ఇంకేం దేవుడు పని చేస్తావు నీకు భార్య మంచి భార్య లేదు ఇంకేం చేస్తావు చూసావా నీ హైట్ పర్సనాలిటీ మీ ఆవిడ చూసావు ఇంత ఎత్తే ఉంది నీకు అన్యాయం జరిగింది అంటది ఇంకా అప్పుడు ఇంకా జస్టిస్ చక్రవర్తి టైప్లో వెనకలు పెట్టుకుంటాడు చేతులు ఇంకా మొత్తం అందరిని ఎత్తుటోళ్ళని ఎదరటలను చూస్తాడు ఈ అమ్మాయి నాకు పిల్లలు కావాల్సింది ఈ అమ్మ నాకు పిల్లలు కావాల్సింది ఈయన ఇది ఆయన ఏంటి నా భర్త నన్ను సరిగ్గా చూసుకోవటం లేదు ఆయన దగ్గరికి అడు చూపిస్తుంది ఈవిడ దగ్గరకు వస్తుంది మళ్ళీ చూసావా మీ ఆయన నిన్ను పట్టించుకోవటం లేదు మరి ఏం చేయాలి ఎందుకు బతుకు ఫ్యాన్ వేసుకొని ఉయ్యాలుగు లేకపోతే బిడ్డలను కూడా తీసుకుని లేపి దూకు బాయిలో లేకపోతే పని చేయి వాని మీద యాసిడ్ పోసి లేకపోతే అండి లా తర్వాత ఇద్దరిని నేను తీసుకెళ్తాను అక్కడికి మన అందరం ఒకే జట్టు ఏమండి అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అవేనా అండి భార్యను చూపిస్తుంది భర్తను చూపిస్తుంది తిండి లేకపోతే తిండి లేదు నీకు తిండి లేదు నీకు మరి ఏం చేయాలి తిండి తెచ్చుకో సెటిల్ సెటిల్ అవ్వాలి యూత్ అంతా మేము ఇంకా సెటిల్ కాలేదండి ఎక్కడైతే ఆ సెటిల్ ఎవడవుతాడు సెటిల్ ఒక్కరిని చూపించు ఈ లోకంలో సెటిల్ అయిన ఒకరిని చూపించు నాకు ఒక్కరిని చూపించు ఇందిరాగాంధీకి గట్ల దిగిందట్లే రాజశేఖర్ అంటే పేలిపోయేటట్లే ఇంకేం సెటిల్ అవుతావు ముఖ్యమంత్రులకి దిగానా లేదే ఇక్కడ ప్రధానమంత్రులకి దిగ అలెగ్జాండర్ మీసాలు మెలేసి కత్తి పదహైదు కేజీల కత్తి చేత పట్టిన వాడే కొక్క సాగు వచ్చి పడి ఉన్నాడు పోయి వాడిని సమాధులు పోయి చేతులు పైకి ఉంటాయి తెలివైనాడు పైకి పెట్టినాడు కానీ పాతాలను పోయాడు చూడు ప్రపంచ చరిత్రను ప్రపంచ చరిత్రను చూడు నీకు మిగిలేదు ఏంటో తెలుసా నీకు మిగిలేదు ఏంటో తెలుసా నువ్వు చేసిన పని నువ్వు చేసిన పని మిగులుతుంది విప్పున్నారు తమిళలో చెప్పలేవు కానీ తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పయ్యా తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పు వెళ్ళు స్వార్థ ప్రకటనకి ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా ఒంటరి అనుకో నేను ఒక్కనేనండి ఆ ఒక్కడ అయితే బిర్యానీ తినవా నేను ఒక్కనేనండి పెళ్లి చేసుకున్న తోడేవర్లేదు అంటే వేటి మొత్తం ఎక్కుతారు ఇద్దరు బైసైక్ వేసి పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోయే ప్రేమ జంట పోలీసులు ఆశ్రయించిన ప్రేమ జంట ఈ కరుణాయి తెలివితేటలు ఈ కరుణాయి తెలివితేటలు దేవుడు పని దగ్గర దేవుని పిల్లలారా ఏమని చెప్పమంటారు ఇండియన్ని చెప్పమంటారు ఏం మాట్లాడమంటారు చెప్పండి ఏం మాట్లాడమంటారు ఈ మాటలు చెప్పడం కూడా సైతంగా నాకు ఎన్ని ఆటంకాలు కలిగిస్తారో తెలుసా అండి ఎన్ని ఆటంకాలు కలిగిస్తారో తెలుసా అండి ఎన్ని ఆటంకాలు తెలుసా స్థలాలు ఇవ్వనివ్వడు సరిగా హాల్స్ దొరకనివ్వడు తెలుసా ఎన్నో ఆటంకాలు అండి కానీ ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా సరే తొక్కుతాను రాని అనుకుంటా మనసులో చితక తొక్కామే ఈరోజు చితక తొక్కి అని ఈరోజు ఉదయం నుంచి తొక్కుతే ఉన్న వాడికి దిమ్మదు తొక్కడమే తొక్కడమే ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు మన వెనకాతలు అండి బైబిల్ ఉంది మన చేతిలో గడ్గాన్ని ఇచ్చాడు తొక్కడమే దాన్ని దేవుని పిల్లలారా ఒక్కొక్కరికి ఒకటి చూపిస్తుంది భార్య లేని భార్యను చూపిస్తుంది భర్త లోనికి భర్త చూపిస్తుంది ఉద్యోగం లేని భార్యకు వానికి చీపుగా మాట్లాడుతుంటుంది అయ్యో నా భార్య నన్ను వెళ్ళిపోతుంటారు ఉద్యోగం మరి బిజినెస్ సరిగ్గా జరగపోతే నీకు బిజినెస్ సరిగ్గా జరగలేదు నీకు బిజినెస్ సరిగ్గా జరగలేదు మరి ఏం చేయాలి దొంగతనం చేసుకుని బతుకుంటుంది ఏమండి నీకు అందమైన భార్య లేదు మరి ఏం చేయాలి పెట్టుకో అక్రమ సంబంధం అంటది మరి నీకు మంచి పడతాడు ఏం చేయాలి డబ్బులు నేను చూసుకో అంటది పిల్లలు గీలు ఏం చేస్తారు లట్టు చూస్తారు నాకు పెద్ద సెల్ఫోన్ లేదు మరి ఏం చేయాలి తిరుపతిలో అయితే మొత్తం సెల్ఫోన్ దొంగతనం చేస్తున్నారు ఆడపిల్లలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు తెలుసా అండి బ్రతుకులు నాశనము చేసి దేవునికి కాకుండా చేసి సువార్త ప్రకటించుకుని యోగ్యత లేకు
హవకు గ్రంథం ఎన్ని రాయించిన తెలుసండి దాని గురించిన సంగతులు దేవుడు బైబిల్లో హవకు గ్రంథం నాలుగు సరే చివరి ఏ మాట చూడండి నాయన ముగించుకున్నాం హబక్కు గ్రంథం ఒకటో వచ్చాయి పదిహేను వచ్చిన చూడండి హబక్కు గ్రంథం ఒకటి పద్నాలుగు పదహైదు పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు చూశారండి మనుషులేమి మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న తొక్కేసి పని చేయకుండా చేసి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి వాడి ప్రస్తుత పొజిషన్ ఎలా ఉంది చూడండి ఈ మాట చివరిగా చూడండి వాడి మన దేవ ఏంటి ఇప్పుడు సైతాన్ని పొజిషన్ చూస్తున్నాం దేవుని పొజిషన్ చూస్తారా ఇక్కడ ఒక వేలు పెట్టి హబక్కు గ్రంథం దగ్గర ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాలేదు ఇక్కడ మీరు హబక్కు గ్రంథం మూస్తే మళ్ళీ తీయడానికి పది నిమిషాలు పడుతుంది మనకి ఏలు పెట్టేసి ఏలు పెట్టేసి వెనక్కి వచ్చి పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ సైతాన్ని ఎలా ఉన్నాడు చెప్తాను ఫస్ట్ దేవుని పరిస్థితి ఏంటో చూడండి దేవుని ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఐదు ఎనిమిదిలో ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించుచున్నాడు అంటాడు దేవుడే దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు అండి దేవుడు ఫీలింగ్ ఏ ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు దేవుడు చింతలో ఉన్నాడు చింతలో ఉన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు దయ్యం ఎలా ఉందో చూడండి దేవుడు చింతలో ఉన్నాడు ప్రపంచాన్ని కలిగించిన వాడు మనల్ని మన తండ్రి ఇప్పుడు దయ్యం ఎలా ఉందో చూడండి పద్నాలుగు వచ్చినాం పద్నాలుగు వచ్చినాం ఆ పక్కకు ఒకటి పద్నాలుగు హేలిక లేని చేపలతోనూ ప్రాకు పురుగులతోనూ నీవు నరులను సమానంగా చేసి తివి వాడు అంటే ఎవడు వాడే వీడు దయ్యం గాడు వాడు గాలము వేసి మానవులలో కొందరిని మానవులలో కొందరిని అన్నాడు మానవుల చూడండి పదాలు చూడండి ఎలా దొరుకుతున్నాయి మానవుల అందరినీ ఏంటి మానవులు అందరినీ గుచ్చాడంట ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంట వాడు గుచ్చుతాడు ఇలాగా మానవులు అందరూ ఏం చేస్తాడండి గుచ్చుతాడు ఏంటి దేంతో గుచ్చుతాడండి దేంతో గుచ్చుతాడు బాణముతోనా ఆ గాలం మా తర్వాత వస్తుంది అది మళ్ళీ చదవండి ఏ పులితో పాకు పులుకుతోను నరులను సమానులుగా చేసేది వాడు గాలము వేసి మానవులందరినీ గుచ్చి గాలం వేసాడు గాలం వేసాడు దేంతో గుచ్చుతున్నాడు దేంతో గుచ్చుతాడు నీకు నల్లటి భార్య మీ ఆయనకి ఏమో జాబు లేదు నీ పిల్లలు ఏమో సరిగ్గా చదవట్లేదు నీకు వ్యాపారం లేదు నీకు ఉద్యోగం లేదు నీకు ఇల్లు లేదు నీకు బండి లేదు నీకు అసలు ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి సావనన్న చావు ఏదో ఒకటి సంబరాన్ని చంపు దొంగతనం అన్న చేయి మొత్తానికి ఒక్కదానికి గుచ్చుతున్నాడు అంతేనండి ఎదురింటిలో బండి కొనడానికి ఒక ఈవిడ ఉంటాడు బా బండి కొనేసారు బండి కొనేసారు నువ్వు చూడు ఎలా ఉన్నావో హారం కొనేసింది పక్కింటి పిన్ని పుల్ల కూర చూడు ఏదో పాడ కూడా రాసుకున్నారు వీళ్ళు పక్కింటి వదిన గారి కాసుల మేసుకు చూడు ఏదో ఆమె కొప్పు చూడు తర్వాత తన చివరిలో పాతాలను గెలిచి చూడు ఏమండి అది చెప్పలేదు అది చెప్పలేదు ఇడు లాస్ట్లో పాతాలను గెలిపితే చూడు అదని లేదు పక్కన నవ్వు రవ్వలు గొలుసు చూడు కాళ్ళకి మెట్టిలు ఏదో పాట అండి వాడు ఏదో రాసాడు వాడు జగత్ బాబు వాడు బుడ్డ మూత పెట్టుకుని వాడు అప్పుడు ఏమండి అప్పుడు ఏదో రాసి పెట్టారండి ఏమంటారు చూడండి దేంతో కూర్చున్నాడు గాలము వేసి మానవులు అందరినా కొందరినేనా అందరిటి మదన పల్లె మొత్తం ఉందా చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం ఉందా అమెరికా ఇంగ్లాండ్ అంత ఉన్నాయా వాళ్ళ మన బ్యాచ్ మనం ఉన్నావులేమా మనం ఉన్నాం మన భార్య మన పిల్లలు మొత్తం బ్యాచ్ బెట్టాలి దాంట్లో ఉన్నాం అందరు గుచ్చి లాగి ఉన్నాడు అలా వేసి వాళ్ళు గుచ్చి లాగి ఉన్నాడు లాగి ఉన్నాడు ఇంకా ఏంటి ఉరులు ఒగ్గి ఏంటి ఊరి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఊరి పెడతాడు ఒకడికి పెళ్ళం ఊరి ఒకటి భార్య ఊరి ఒకటి సీరియల్ ఊరి ఒకటి సినిమా ఊరి ఏమండి ఊరులొగ్గి గుచ్చి లాగి ఉన్నాడు చిక్కించుకుని ఉన్నాడు బా అంతేనా వాడి ఫీలింగ్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాడు తన వలతో వలతో వాళ్ళందరూ వారిని కూర్చుకుని బా వాడి ఫీలింగ్ ఎలా ఉందండి వాడి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సంతోషపడి ఊరుకున్నాడా సంతోషపడి గంతులు వేసుకున్నాడే హాహా నాకు సంతోషపడి గంతులు ఏమంటే ఏంటంటే గంతు ఎగిరి ఎగిరి హాహా నాకు దేవుడి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అక్కడ ఆయన మమ్మల్ని మనల గురించి ఆయన చింతిస్తున్నాడు ఎందుకు ఎక్కడు లేడిపోయేవాడు అందరూ తమ సొంత కార్యంలోనే చూసుకుంటున్నారు అంటున్నాడు ఆయనేమో అలాగే ఉన్నాడు చింతించి ఆయన ఉన్నాడు ఈడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అందరిని గుచ్చి లాగి పడేసుకుని గంతులు వేసుకుంటున్నాడు అండి ఆ ఇంకా ఏమంటున్నాడు వాడు కావున వల వలన మంచి భాగమును పుష్టినిచ్చు భోజనమును నాకు తనకు కలుగుచున్నవని వాడు తన వలకి ఏం చేస్తున్నాడండి వాళ్ళు చేసుకుడు అబ్బా ఏం వాళ్ళ నెట్లో వాళ్ళు పడ్డారు సీరియల్లో వీళ్ళు పడ్డారు డబ్బుల్లో వీళ్ళు పడ్డారు అందానికి వీడు మొత్తం దొరికేశారు నాకని చెప్పి ఆ వాళ్ళకు బలు ఇచ్చుకుంటున్నాడంటే వాడు దేవునే పిల్లలారా అందుకే ప్రవక్త కింద ఏమన్నాడు చూడండి కింద ఏమన్నాడు వాడు ఎల్లప్పుడు అప్పుడప్పుడు కాదు ఎల్లప్పుడును తన వలలో నుండి దిమ్మరించు చుండవలన ఎప్పటికీ మానకుండా వాడు 
జనములను హతము చేయించి ప్రవక్త హబకు కంగారైపోయాడు అని బాధపడిపోతున్నాడు ఎప్పుడు వాళ్ళతో తిరగాల్సిందేనా జనాలను నాశనం చేయాల్సిందేనా ఆపేవాడు ఎవడు లేడా దీనికి ముగింపు చేసేవాడు లేడు అందరూ లాక్కొని వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడు స్వార్థ ప్రకటించారు వాని కాల మీద వాని తల మీద కాలేసి చిత్ర దొక్కేవాడు ఎవడు ఎవడు లేడా ప్రశ్నలు లేడా అంటున్నాడండి ఎవరున్నారు చెప్పండి దేవుని పిల్లలు నేనున్నానండి వాని తలను చిత్ర దొక్కేవాడిని అనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు చెప్పండి లేకంటే మరి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేసారు మీరు అమ్మా కృషి నుంచి లేకండి ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా లేస్తాం తర్వాత ముందు అంతా బాధ్యత చూసినప్పుడు ఏమన్నా మనం మునిగేటప్పుడు ఆవేశ పడిపోయి క్రీస్ బాధ ఎందు వ్యాధి ఎందు దేవుడు ఏమొచ్చా ఓకే 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 అన్నాం తర్వాత అడ్రస్ కనపడి కూడా పోయాం మంచిది మరి మీరు లెగద్దు మనసులో లేయండి మీరు ఏమండి క్లాసులకి రండి దిమ్మ తిరిగే మహాజ్ఞానపు మాటలు ఒక మనిషి నిలబెట్టే మాటలు చిన్న వయసులోనే మైక్ దగ్గర అనర్గలంగా ఏ టాపిక్ ఇచ్చిన మాట్లాడే ఉన్నతమైన సబ్జెక్టు ఇవ్వడానికి నేను మీకు సిద్ధంగా ఉన్నాను దేవుని పిల్లలు ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్ ఇవ్వడండి మాట్లాడతాడు కార్యకర్తలు వెళ్ళిపోతాడు టీవీలో చెప్పుకుంటాడు డబ్బులు సంపాదించుకుంటే సిడీలో అమ్ముకుంటాడు అంతేనండి మన ఊరికి వచ్చి మన ఊళ్ళో కాలేజీలు పెట్టి మన పిల్లలకు మనకు నేర్పాలన్న మనస్సు ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్కి ఉందో చెప్పండి దేవుని పిల్లలారా ఆయన మాట్లాడతాడు ఆయన తర్వాత వాళ్ళు కొడుకు ఇస్తాడు మైకు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆవిడకి ఇచ్చుకుంటాడు మైకు వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా మైకి ఇచ్చుకుంటారు మొదట అయ్యగారు మాట్లాడతారు తర్వాత అమ్మగారికి ఇస్తాడు పాస్టమ్మ గారికి ఇస్తాడు ఆయన స్వీకరమ్మకి ఆ తర్వాత ఎవరికి ఇస్తాడు వాళ్ళ కొడుకు చిన్నయ్య గారు ఆ తర్వాత చిన్నమ్మ గారు ఆ తర్వాత బుడతలు బేబీ సీటీ గీటీ బీటీ వస్తారు ఇల్లు తెలుసా మీకు మనం మాత్రం స్టేజ్ కిందే మన బతుకులు మనం ఏమో అంటారా అన్నలో వాళ్ళేమో ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు ఏమండి ఆ సంస్కృతి నాంది పలకటానికి బైబిల్ విజ్ఞాన కళాశాలలు తెలుసా మీకు దేవుని పిల్లలారా ఆ సంస్కృతికి కంత ముగింపు పలకాలి దేవుని కోసం బ్రతికే వాళ్ళు కూలి వాళ్ళ కడుపులో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేర్చుకుంటే ఎవరినైనా దేవుడు వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా అందుకే బైబిల్ ఏమంటాడు తెలుసా యజమానుడు వాడుకోవడానికి అర్హమైన పాత్ర యజమానుడు రెడీగా ఉన్నాడు వాడుకోవడానికి అర్హమైన పాత్రలు ఇవి వ్యభిచారంతో ఒకటితో నాశనం చేసుకుంటే మరొకడేమో దొంగతనంతో నాశనం చేసుకుంటాడు మరొకడేమో అబద్ధాలతో నాశనం చేసుకుంటాడు మరొకడు డబ్బులతో నాశనం చేసుకుంటాడు మరొకడు ఊరు మీద తిరగడంతో నాశనం చేసుకుంటాడు మొత్తానికి యజమానుడే నీ కన్న తండ్రి వాడుకునే అర్హమైన పాత్రగా నేను ఉంటానండి నాకు నేర్పండి అనేవాళ్ళు నిజంగా ఉంటే రండి దేవుని పిల్లలారా రండి మీరు మీకు నేర్పించడానికి సిద్ధంగా సోమవారం అవగానండి ఏమండి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తిరుపతి నుంచి బ్యాగ్ సంఖ్యలు వేసుకుని మొత్తం ట్రైన్ దొరుకుతుంది ట్రైన్ బస్సు దొరుకుతుంది బస్సు సర్రని దిగిపోతానండి ఇక్కడ తెలుసా మీకు ప్రతి వారం నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు అండి ఇటు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి కదిరికి వెళ్ళిపోతాను అటు నుంచి పులి అందాలి అటు నుంచి జమ్మల మడుగు తెలుసా మీకు ఎందుకు తెలుసా అండి చాలు తిరిగి చాలు కట్టుకున్న భార్యతో సంతోషం చాలు కండ బిడ్డతో సంతోషించాలని తర్వాత అన్ని పరలోకంలో ఉన్నాయి మనకి ఉత్తమమైన వాటి గురించి ఇది ఉత్తిత్తుండే వాళ్ళంతా వచ్చిన్నారు ఉత్తిత్తున్న వాడు మొత్తం కోటీస్ పడవుతాడు తెలుసా మీకు కార్లు ఏసీలు సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడు ఏసీలో తిరుగుతాడు పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటాడు ఆమె వింతిచ్చింది 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 నువ్వేం తీస్తావు బయట అంటాడు తెలుసా మీకు మన పిల్లలకి చెప్పడండి వాక్యం ఆశ పెట్టేవన్నీ ఉత్తుత్తు స్వార్థ అడుక్కుదినే బోధ దేవుని పిల్లలారా ఏది ఉత్తమమైనది ఏది ఉత్తిత్తి బోధ సైతాన్ గారికి ఉత్తమమైన దగ్గర ఎక్కువ వెళ్తున్నారా ఉత్తిత్తి దాని దగ్గర ఎక్కువ వెళ్తున్నారా ఏమండి మీకు పరలోకం వస్తుంది రెండర క్లాసుల కంటే ఎంతమంది వస్తారు ఇదిగోండి ఆ క్లాసులకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తలకు ఒక్కొక్క బియ్యం వంద కేజీల బస్త అని ఇప్పుడు ప్రకటించారు అనుకోండి మోతీనగర్లో ప్రైజ్ చర్చిలో మన వెంకటరమణ పాలు గారి చర్చిలో మదనపల్లి నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులకి ఒక్కొక్క తలకాయకి ఒక వంద కేజీల జలకరమ సూర బస్తా ఒక ఇరవై ఐదు కేజీల కందివేళ్ళ ప్యాకెట్ అని అనుకోండి ఏమండి ఎంతమంది వస్తారండి అసలు ఆ రూమ్ సరిపోతుందండి పైన సరిపోతుందండి అక్కడి నుంచి మసీద్ దగ్గర నిలబడతారు ఎవరి భక్తజనం ఎవరి భక్తులు అంత అంటే బియ్యం బస్తా కోసం వచ్చిన వాళ్ళు అంతేనండి తీర వచ్చిన తర్వాత లేవండి వాక్యం కోసమే చెప్పాం వాళ్ళు అన్నాం అనుకోండి ఓరిని చేదస్తాం పాడుగాను అంటాడు పోతే పోయింది లేని మంచి క్లాస్ చెప్పారు మంచి వాక్యం చెప్తున్నారు మా ఊర్లో ఎవరు పట్టించుకుని కాలేజీలో లేవు మా ఊర్లో మీరన్నా దయదలిచి వచ్చుతున్నారు చెప్పడానికి అని అంటారండి దేవుని పిల్లలారా మనం కూడా అదే ఇప్పుడు మీరు మీరంతా ఉంటారు అక్కడ వంద కేజీలు బస్తా అంటే ఫస్ట్ వారం రాగబడి రెండో వారం చేదలు చేసుకుంటే కొందరు ఏమంటారు తెలుసు అండి ఒక్కొక్కరికైనా ఫ్యామిలీకి ఒకట మొత్తం ఐదు మంది అయితే ఒకట ఐదు మందికి ఐదండి అన్నారు అనుకోండి అలాగైతే మా చిన్నోడు పెద్దోడు కడుపులు కూడా ఉన్నాడు ఈయన పెరుగుడు రాసుకుంటుంది ఏమండి ఈ రోజు ఎన్ని గంటలకు అండి అంటది క్లాసు ఆరు గంటలకు అమ్మనాం అనుకో అలాగా నాలుగు గంటలకు వస్తే మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఎందుకు అందరి గంట ముందు చూపించుంటుంది ఆరు గంటలకు క్లాస్ ఎన్ని గంటలకు వస్తా ఉంటారు బియ్యం బస్తాకు నాలుగు అండి నిజంగా ఊరికి సెమినార్ అన్న ఒకటి ఇలా ఉన్నారు
దానికి ఎన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం బంగారు డబ్బులను తెచ్చి కుప్పగా పోసిన పరలోకంలో పునాది ఒక రాయికి జరిగిపోతుంది తెలుసా మీకు దేవునే పిల్లలారా దేనికోసం పంపుతున్నావు బిడ్డని దేనికోసం పంపుతున్నావు మీ పిల్లలని బీటెక్ ఎంటెక్లు ఎంపీసి ఆఫ్టర్లు అండి ఆఫ్టర్లు అండి గుప్పిడి మెతుకుల కోసం అండి పరలోకం అండి దేవుని సువార్త ప్రకటన అండి అలాగే పంపొద్దు చదవద్దని చదివించండి వాక్యం అండి నేర్పించండి దేవుని పిల్లలారా ఉత్తమమైన వాటి గురించి మన పిల్లలకు నేర్పుదాం తల్లులం పిల్లలం అవి చేసుకొని పరలోకానికి వెళ్ళిపోదామండి ఇది విన్నా వినున్నట్టు అర్థమైన అర్థం కాబట్టి ఉన్నావో మరణించిన తర్వాత కుటుంబాలు కుటుంబాల వంశం మొత్తం మన వంశం అంతా అక్కడ కూర్చొని ఒకరి మొక్కలు కూర్చుని ఏడవడం పళ్ళు కొరకటం ఇంకెంతకు మించి నేను మీతో మాట్లాడలేను దేవుని పిల్లలు నాకు ఇచ్చిన సమయం కూడా అయిపోయింది ఇంకా కావాలంటే మీరు ప్రతి Yeah, yeah, yeah. 